。前辈来了，稍等。玄元家的信鸽啊，快到武帝城了，总要做些准备。前辈想看也无妨。这是什么？绿袍的族人成立了小门派。有人想杀你，用这个换我不出手。您答应了？我没说话，他以为我答应了。还能这么做？毕竟我是江湖前辈，在江湖混久了，学的也就多了。江湖好险恶呀！绿袍前辈的族人和后辈。您不关心吗？我亏欠的是绿袍，仅此而已。他的族人又与我何干？那徐潇又给了您什么样的条件，让您答应送我去武帝城？当我无处可去的时候，徐潇造了听朝廷，让我能远离江湖，直面自我。这些年来，我把自己关在听朝廷下，寸步未离。又是徐潇替我为绿袍扫墓上香，就因为这。已经足够了。赵凯怕是想不到啊，您心中所求平静，就这么简单。我刚才没听到赵凯的名字，你怎么知道是他？你知道是赵凯要杀你？福将红甲也是他的，这一路刺杀。都是这位赵凯，所以我跟赵凯见面的事你也一清二楚了。进来，前辈。原来如此。青阳姐姐有鸽子。我看见了，咱们要不要烤来吃啊？哇，你要的鸽子？嗯，这是飞鸽传讯吧？你要不要打开看看呀？那可不好，既然是正事，还是放了吧。也不知道这是要飞去哪里，轩辕家的鸽子，你说能飞去哪？这江湖上的事儿，我不太清楚。走路小心点，别掉下船了。多谢青鸟姐姐关心。赵凯怎么收买你的？回前辈，他答应给我白帝报不绝。这不就是你想要的吗？确实想要，但我更想活着得到他。若我帮他害了世子，北凉铁骑会置我到天涯海角的。你怕徐潇？也怕世子。哎，我说你让我见赵凯。算是试探我，不是。这一路走来，是我欠您的，您不欠我的。所以，无论您之后做什么决定，我都欣然接受。那我如果答应赵凯让他杀你呢？他要杀我，本就该我自己接着。还是那句话，您不欠我的。我也不是这个世界的中心，凭什么人人都帮我，人人都救我？还挺会说话的，肺腑之言。你先出去，把两袖青蛇各一件开天门使来看看，让我瞧瞧你有多笨。在这儿，有我在，你还怕残漏了？快点！
出什么问题了？见招一塌糊涂啊！惭愧。不过其实倒是对了。这算是夸吗？到了五帝城之后，我打算跟王贤之再打一架，报当年断剑之仇。也没什么仇，本来也没这个打算。这不是机缘巧合重回剑仙之境吗？就想打一架庆祝庆祝。毕竟天底下有资格与我交手的也没几个。我赌你赢，输赢不重要，打得尽兴就好。倒是你，自己要小心点啊！我和王贤之交手，必将全心投入，到时候顾不上你。你安心打架，我能护住自己。如果我出了什么意外，你帮我把两袖青石和一剑开天门传下去。别别别别这么晦气！我这一生什么都没留下，就留下这剑术和剑意。本来以为找不到传人了，可偏偏老了老了，又遇到了你和江你。哎呀，算了算了，不说了。你就当我什么都没说啊！我这剑士传不传也不重要了，时光飞逝，等再过个十年百年的，我这破剑士谁会在乎？我来传剑。那我这一战就再无牵挂了。新歌鬼长，哪来的？是北凉世子那艘船。被传吧，咱们欠的人情该还了。借江入海，这一路行程终于到了终点。是啊，这就是五帝城。那上面是什么？这是数十年来无数江湖高手登城求战，无人能战胜毛贤之。这城墙之上。便是败者留下的兵刃。老黄的剑匣就在那怎么了？连旗都不下了？暂时看不清。<笑>还有你看不清的棋局。张居禄给陈之豹送来一封信。是吗？信写的什么，并不重要。他是想让我对陈之豹心存猜忌。这个张宰府啊，书里博士算他是一把好手，但论起勾心斗角来，就这，中了。这不是诡计，而是堂堂正正的落子。信不重要，你跟陈之豹的反应也不重要，他只需要
，北凉军中将校，知道陈之豹收到这封信就足够了。嗯，只要我徐骁不死，北凉就乱不了。你回北凉以来，陈之豹就没有出过自家大营，现在没人知道他在干什么，人还在不在营帐之中？你看不清的棋局，不会指的是陈之豹吧？是你儿子，凤年，咋了？这是他东行后一路所行之事轩辕家，龙虎山。嗯，我也是前后串起来看，方能猜出他想做什么。这臭小子，这胆子也太大了，连你我都能瞒住。嘿，青出于蓝呐，这才是下一任的北凉之王。你娘死了，我不来了。大将军，三军将士已集结完毕，随时开拔，请大将军下令，请大将军下令，请大将军下令。算来，他应该到武帝城了。相隔千里，我们也只能等个结果了。行军一盏茶，便能进城。不走那边，那该怎么走？绕路，走西门。好。西门，西门有什么特别？老黄就是从西边进的城。这城门无人把守吗？武帝城向来城门敞开，没有护城之君。王先知一人，便胜一军之力。您看这画眼熟吗？这画、这字都熟。这不是去龙虎山那个小和尚吗？也来武帝城了。龙虎山怎么是这风格？他这么在城墙上乱涂乱画，武帝城的人也不擦了。王先知不在乎这些，这些字儿。算了，不管他。咱们进城，嗯，世子，还是让凤子英跟着吧。凤子英进城就真成了北凉宣战了
黄就是一个人进的厂。这边就是登上五帝城墙的路。五帝城有十二五奴，都是败给王先知之后，心悦诚服、心甘情愿的留下来替他守城。这些就是。对，按理说，这十二五奴应该镇守五王啊，要一层一层的打到楼顶。才能有资格挑战王建军，怎么都在这儿了？改规矩了？他们在看我。谁都知道你来拿剑侠，他们要拦我。你以为呢？还能怀你啊？要不咱们现在就上去，直接把剑侠抢回来。先跟着老房的脚步走。大哥，大哥，你们到底在看什么？老黄跟王先知决战之前，在这儿喝了最后一碗酒。借几文钱？怎么，顾爷爷？让世子自己去吧。陈刚与王先知动手，不可能这么风平浪静。我们来的正好。
，主教红甲，见过前辈。前辈不进城吗？我若进城，里面两位无法尽兴出手。是。怎么这位也来了？我弟兄把他要打过来。越乱越好，先找到徐凤烟。这位公子要点什么？有酒吗？有有有，各地名酒都有。公子想要什么？老黄当时喝的什么？哎哎，什么老黄？干干瘦瘦的老头，背着个匣子，曾经在你这儿喝过酒。这这，喝完酒之后登上五帝城楼，和王先知交手那位。献酒皇，一朝献酒六千里，震惊天下那位是吧？那您可算是找对地方。当时啊，那位前辈就坐在此处饮酒，之后这才生出那般豪气，与那王献之斗的是天昏地暗，日月无光啊！他喝的什么？呃，我记得是黄酒。给我来一个。哎，好嘞，您稍等啊。哎，公子，两个碗，谢谢。哎，放在这儿。哎，啊，公子，您看，呃，要点什么下酒菜？他当时做了什么？呃，他说我家酒好。还有呢？这之后这，这就没什么了。再想想。哦哦，我我想想，要了二两黄酒，半斤卤肉，还有像。啊，还有一碟花生米。他还做了什么？之后就，哦，就坐在此处，一直望向北方，还频频举杯，啊、呃，好像是在敬酒。主仆，然后世子离开北凉，三年游历。这三年，他一直陪在世子身边
全吃了。好疯啊！看来你去哪儿啊，少爷？你这学武不吃亏，学武不上当。世子那时不知道老黄有绝世剑术呀，在世子的心里，剑九皇这个名字不重要，一直陪着他的是马夫老王，他是世子的同伴、友人，他最后也成了彼此的亲人。前辈，怎么了？劳烦前辈，进去陪他说说话吧。怎么是我？啊？这时候能叫醒他的，恐怕只有前辈您了。少喝点儿，每次喝醉了，还得我来收拾。知道他走了，前辈，我没疯，我只是想隔着时光陪他走一程。想拿回剑侠？想啊，你自己告诉他。告诉谁？这里是五帝城，还能告诉谁？剑王先知，不是说要打上五楼之巅才能见他吗？这是他的规矩，又不是你的。是啊，这是他的规矩，就不是我的。你该怎么让他知道你来了？
，何为九天之云下垂？何为四海之水接力？徐凤年，终于找到了。现在多少？再等等，等李成刚出剑。这就是你想对王先知说的话。九天之云，四海之水。徐凤年，你为什么要来五帝城？你如果怕了，就闭上嘴，掏出城，偷回北凉去。我不怕，听对我说。王先知，小爷我不在乎你的规矩，今日我来，就一定要取回剑侠。你要敢拦，小爷我早晚把你揍成地瓜。地瓜？是说揍成地瓜吗？应该是。骂得好，有胆识，过瘾。<笑>你说什么？之前和老婆三年游历，吃的最多的就是田里顺来的地瓜。刚才边喊边想着这事儿，结果就给喊出来了。好多年没有听见武帝城有人这么说话了，这才是北凉之主的气魄。就怕王先知忍不了了，准备动手吧。我要打谁愿战？天下第二王先知。恩是谁？我先给你打个招呼，前辈，请讲。就算王先知不在，十二五奴也还在镇守城池。要登城楼不太容易。都到这一步了，还能退吗？<笑>说的对，都到这一步了，不能退了。借剑用。一个李成章。应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的。陈刚，来访东海，借着满城剑与你一战。李剑神，又见面了，打完再聊。
是最强一战。不错，就这儿了。可惜，这么多剑，少条胳膊没事。春秋不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。这话说的不太吉利。这句说会行不行？<笑>李剑神、王先知，这些都快不是人了。哎，神仙打神仙的，咱们打咱们的。好活。当上，这么快没人了？都去了海边，想就近观战。咱们也该办事了，请世子发令。我们要去取剑匣子了，挺危险的，要不你别去了。我愿与大哥共进退。好，共进退好呀。
，那些武龙定会出手阻拦。